السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم مبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفائله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي على احد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ കുഞ്ഞിരായ ഓലമുണ്ട ഉസ്താദ് കൊടുങ്കൈ അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ ആഹ്റത്തിലെ കുലാമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് ചെയ്ത് ഈ വൈകിയ സമയത്ത് നീട്ടാതെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെയും മഹാനായ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കിട്ടുവന്നവരാണ് തണുപ്പ് പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാളെ മുർദ്ദ ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സമയം നീട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുതുങ്കാറ് കട്ടെ എസ് എസ് എഫ് അലഹമില്ല വളരെ സജീവമായി മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് മാതൃക സംഘടനയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ പരിചയം തന്നെ എനിക്കുണ്ട് ഈ മുതുങ്ങാറ് കട്ടിയുമായി
നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നാം ഒരു ആദർശത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അഹ്ലിസുന്നത്തി ഉൽ ജമാ എന്ന ആദർശം അത് മൃഗപ്പെടുത്ത് ജീവിച്ച് അവസാനം മുസ്ലിമായി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൽപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇക്കാലഘട്ടത്ത് സംഘടന ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നും സംഘടനയെ മൃഗ പിടിക്കുന്നവരാകണോ അലൈക്കും നിങ്ങൾ സംഘമായി ജീവിക്കുന്നവരാകണോ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വലിയൊരു ആട്ടും കൂട്ടം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ആട്ടും കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആട് അതിനെ ചെന്നായ കാട് ജീവി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് നേതാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മൃഗപ്പെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് നേരിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ആഹൃസമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മൃഗപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളം കയ്യിൽ തീക്കട്ടയെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി തീക്കെട്ട കൈയിൽ പിടിച്ചാൽ ഉള്ളം കൈ കരിഞ്ഞു പോകും എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ അത്രയും വിഷമമായിരിക്കും ആഹൃതമാനെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മൃഗ പിടിക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഹരീസ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്ര വലുതാ എന്റെ സമുദായം ഒന്നടങ്കം പ്രസാദാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും പിത്തനയും പ്രസാദും ഭിന്നിപ്പുകളും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കൊലപാതകവും അല്ലാതെ ഒരു സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം എവിടെയും കാണുന്നില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം പ്രസാദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ ആ ശരിയായ ആദർശം മൃഗപ്പിടിക്ക് ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മൃഗപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വരച്ചു കാണിച്ച ആദർശം വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മൃഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നത് സുന്നി ആരാണോ അള്ളാഹു അത്തരം നല്ലവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൽപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ നിരക്കൊരു ആദർശത്തെ മൃഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം കാലം വസാദ കാലം മോശമാ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആഹൃതമാനാകുമ്പോൾ ബാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദീൻ മൃഗപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സുനത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ അവനിക്ക് അള്ളാഹു ഓഫർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപനം കണ്ടോ പല ചിന്താഗതികളും പുത്തനാശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ആദർശങ്ങളുമായി ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മതങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടി ആ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മൃഗ പിടിക്കുന്നവർ അവനിക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ാഹു അലൈവസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു 
നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റരിക്കത് പറഞ്ഞു തീർത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല എന്നാണ് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാളെ പാരിത്രിക ലോകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയാകുന്ന മഹേശ്വരയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യറ ആ മനുഷ്യറയിൽ എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരയുന്ന രംഗമാണ് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ നോക്കാനുള്ള പൂതി അവിടെ ഇല്ല അവരവന്റെ ദുഃഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മനുഷ്യറയിൽ എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യറയിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുകയാ ആരാണ് നടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പടവൊരു രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച മഹത്വക്കളായ ശുഭതാക്കൾ ആ ശുഭതാക്കളാണ് ആ മനുഷ്യറയിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് രക്തം പുരണ്ട ശരീരമാ ആ ശരീരത്തിലുള്ള ചോരക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സുഗന്ധ വാസന മഹത്വക്കൾ പറയുന്നു ആ സുഗന്ധ വാസനയുടെ മഹേശ്വരയിൽ അവരിങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പരടിയിൽ വാളും തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ടാണ് മഹേശ്വരയിലൂടെ പോകുന്നത് പരടിയിൽ വാള് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കാണാ ഈ വാള് തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് മഹേശ്വരയിലൂടെ സുഹദാക്കൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ സുഹദാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ എവിടത്തേക്കാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ശ്വതാക്കൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന മറുപടി പടച്ചിറപ്പേ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാ അള്ളാഹു അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ റബ്ബാകുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാനുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ശ്വതാക്കൾ പറയുന്ന മറുപടി ഇല്ലാബി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ആരോടാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല അവിടെ ചോനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനില്ല പിന്നെയോ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് റബ്ബേ എന്താണ് അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അവർ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ സുഹദാക്കൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റബ്ബിനോട് അവര് പറയുന്ന മറുപടി ഇല്ല റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രമാ എന്താണത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം ദുനിയാവിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാ മാത്രം പോരാ നല്ല യുദ്ധശാലികളായ ധീരന്മാരെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ കിട്ടണം നല്ല മൂർച്ചേറിയ വാളും ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടണം എന്നിട്ട് ആ പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് അവരോട് പോരാടണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ചൊന്ന് ഷഹീദാകണം അങ്ങനെ ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഹയാത്താകണം വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഷഹീദാകണം വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഹയാത്താകണം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വട്ടം ഷഹീദാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഈ മുതുങ്ങാറ് കട്ടൽ എത്ര വില സുന്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ബാലെടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ് ഉണ്ടാവും എത്ര പേര് സുന്നിയായാലും ഇവര് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറുവട്ടം ചെയ്താകണം എന്നാണ് ഒരു വട്ടമല്ല എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നൂറുവട്ടം ഷഹീദാകാൻ ഇവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഷഹീദായതിന് അള്ളാഹു തന്നെ കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എത്ര വലുതാകണം ആ പ്രതിഫലം അത്ര വലുതായത് കൊണ്ടല്ലേ ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഗൗരവം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നൂറുവട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഷഹീദാകണം എന്നിവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഷഹീദായതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശ്വതാക്കൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നൂറുവട്ടം ഷഹീദാകുക ആ നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം 
آخر زمان اللوگم کتنی آئی جی نڑکم بول یدا آپ تا سنت تم رگ پڑھ چی جی بی کن من حریانو آمن اک نور سعید اندہ کولی اندن محمد الرسول اللہ یعنی اندہ یس سفگار وڑ پر یونو اللہ ہو اندہ دین مرگ پڑھ چی جی بی کن نمل کے شہداء اندہ پردی بلم اندہ گوا نور سعید اندہ پردی بلم اندہ پردی بلم اندہ پردی بلم اندہ پردی بلم ان آہل السنت والجماعت اندہ یدہ آرتر شہید المرگ پڑھ چی جی بی کن منگل حتو کلا یا عیری فی انگل آگو نمڑ ولی نیتر تم تم ہاں نیتر تم نمڑ انی نرکن اللہ رہے نمڑ کسنت یا میتو مرگ پڑی کن گری لہا نمڑ اجی یما یا نیتر تم آن بہانا یا تاجل ولبا اللہ اوڑ تا درجہ یا تکڑ کمار آگٹے اللہ اوڑ تا درجہ یا تکڑ کمار آگٹے جائر اور سمبوم ننگ روڑ پر یٹے کڑینیا یہ محرم آسم محرم آسم آن جند اللہ لہر وانگو اڑتو عصر وانگو نیڈئی بشدہ مدینہی راولہ اوڑے نیر ویکل جانا بڑے ارن بردہ انگینا پاڑی کونڈی رنو بردہ پاڑی کونڈی رنو بول اینڈ توٹڑ تر وائس آئی اوڑی عربی عربی گل کی تو کشر کانا لو پکشے جانی بردہ انگینا پاڑم بول آیا لینے انگینا بیکشی کی گیا بردہ تر نو انی کنی کام پیڑی اند کارم شرکن دن آڑا دن موسیقی Anggernya ayat ayat Arab itu, jangan hendak Arab itu sama sahaja. Korai dengar yang ini, anjir cengkel ke Kerala beri cium dong. Ha, ini ke Kerala Maria. Kerala tengah hari ya. Kerala ini ke Sheikh Abdul Rahman hari ya. Sheikh Abdul Rahman ini kerja. Mari pergi apa ini dulu. Bahana ayat tajul ulama. Priya perta sahur dengar yang ini. Jangan jauh cium cengkel ke anggernya anjir tajul ulama dia beri cium. Ini biasa ayat Arab ini orang beri cium. Muhammad Malik ini orang beri nama kaya le pandi dan dia airi gil. Patan baju kalau dengan kamu tajul ini memang jangan umur ni cebu kari wadi rumbo. Jangan umur ni cebu kari wadi itu ni. Ah perijai mana yang kalau ke perijai? Subhanallah. Anggernya begini jangan ada terus. Hal tadi buat saya kabur bakar. Kanda berusaha nari orang buat. Saya kabur kerana ni kari am yang perijai putih tidak. Ibu ada sahaja orang ke berar orang tu. Yang perijai putih tidak ada. Jangan saya kabur kerana کیسی اپنے آفیسر بھائی کرنا رہا گتے کیسی اپنے آفیسر بھائی مستاد نے پریجے پڑھتا کورا کیسے ٹکلے کونڈ بھائی آدھے ہیتنے کئی لگو دو ہنگر آدھے ہمیں نے ویٹ لے گو اٹھی کونڈ بھائی ویٹ لے گو اٹھی کونڈ بھائی ویٹ لے گو اٹھی کونڈ بھائی راہودہ نے بیکر پاڑی دکی پڑھا پاڑھنا ہوں مر یعنی کہ یہاں ریال مجاہد ہوں جیسے پیڑ چھتا Anggana purda nanai badi, asar kayu badi, seram itu badi, doa cahaya mandi nanai doa cahaya itu, nalla birun gitu, airam riyan gitu, pokat eh, priya putus semua orang orang, abah parani bandar itu, iyal rau dan depan kiri orang itu, jari orang purda badu bol purda ing orang sedih cikun tu, ayal parani bandar itu, ini kesi khabdur rahman nariya, anbud gol orang orang kumpul, makayil Muhammad Malik kira kuda orang orang bukhari bodi pergi cikun tu, ada orang tak cikun kena ba. اللہ ہوا ردرجہ یہ تکڑ کمارا گٹے ہوا ردرجہ اللہ ہوا یہ تکڑ کمارا گٹے پریہ پٹھا سو ہو دریں گلے پینے جنگل لوکڑا جمعنا اب چیم آئے نیتر تم مہان آئے نور العلم آئے ام اوستا پریہ پٹھا سو ہو دریں گلے ہر آنے ام اوستا بھی پالا برکم پری جیم ڈاؤ جا وٹھا باتی جا نور میں پڑھتو نو کیرل کے لاغتے کرنا دے کے لاغتے لوگ تبڑی ماغتے इन नरीय पढ़ना रंड समस्ता ये रंड समस्ते इरम यत्रे आनो मदरे सोल नदर ये रंड समस्ते वडे केल इन द प्रवृत्ति चुंडरी किन्ना पदिना आयरे कने किन्ह मदरे सगल आ मदरे सेल पढ़ी चुंडरी किन्ना लक्षो बल लक्षम विद्यार्थी गल आ विद्यार्थी गल आवेरे में लड़ी चुफाती हाउडी अबड़ कुरान होडी फिक्र हु
അള്ളാഹു ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ അല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ ഉള്ളവരെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു രണ്ട് മദ്രസിന്റെ ശില്പി മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും വീട്ടിനകത്ത് വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉസ്താദ് കിതാബ് ഇരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഉസ്താദ് കിതാബ് ഇരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഉസ്താദ് ഇറക്കിയ കിതാബ് എത്രയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറബിയിൽ അറബിയിൽ ഉസ്താദ് വലിയ വലിയ നാനൂറും അഞ്ഞൂറും പേജുകളുള്ള വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏഴോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരെട്ട് മാസത്തിനുള്ള ഉസ്താദിന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കിതാബ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഈ അടുത്ത് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഉസ്താദ് പറയുന്ന വാക്ക് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് കയ്യിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല കൈക്കൊരൽപ്പം വേദന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും വിശ്രമമില്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാനായ നൂറുൽ ഒരമാ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് കേരള യാത്ര നടത്തി കർണാടക യാത്ര നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷിച്ചവരാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഹജ്ജിലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർണാടക യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇന്ന് എത്തിയോ എന്നറിയില്ല ഇന്നലെ ഖത്തറിലായിരുന്നു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മർക്കസ് സമ്മേളനം ലോക രാഷ്ട്രത്തിനെ ക്ഷണിക്കാൻ കർണാടക യാത്ര കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോടിന്റെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ദുബായിലെ സ്വീകരണം വാങ്ങി മക്കയിൽ പോയി കവിയും കഴുകി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മഹാനായ ഉസ്താദ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ പലപ്പോഴും ഒരു സാധനത്തിന് കല്ലെറിയുമ്പോ ആ കല്ലെറിയുന്നവർ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എറിഞ്ഞ കല്ലൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊള്ളണം കൊള്ളണമെങ്കിൽ എന്റെ കല്ല് എത്ര പോകുന്നുവോ അത്ര ദൂരത്തെങ്കിലും ആ സാധനം വേണ്ടേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കല്ലെറിഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഉണ്ടായ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദിന്റെ പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഊക്കു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ എറിയുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഉസ്താദില്ല ഉസ്താദ് രാവിലെ ബുഹാരിയില് പത്ത് മണിക്ക് ഉസ്താദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ദുബായില് രണ്ടു മണിക്ക് ഖത്തറില് മകരി ഉസ്താദ് അരാ ബഹ്റൈനില് നേരം വിളിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഉസ്താദ് ബുഹാരി സന്ദിപ്പില് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ മൊലിയ് അള്ളാഹു തറജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കർണാടക യാത്രയിൽ അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു അവരെ തണൽ ഇനിയും ദീർഘകാലം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് സുനത്തിനുമായിട്ട് എന്നെ ആ പ്രവർത്തകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ പോലത്തവർ ജീവിച്ച് ഇവിടെ കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എനിക്കല്ലാഹു തല ഒരു കഴിവ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഏതാണ് കഴിവ് എന്റെ ആയുസ്സിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക ആ ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈശാഹ് ഞാൻ എന്റെ ആയുസ്സിനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് കൊടുക്കത്തിയായിരുന്നു എന്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അവരൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ ലോക രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള ദീനിന് വേണ്ടി ഗർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ അവരെ കൊണ്ട് എത്ര സേവനം നടക്കാനുണ്ട് എത്ര പ്രവർത്തനം നടക്കാനുണ്ട് ഞാന് ജീവിക്കലും മരിക്കലും നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോത്തിനെ പോലെ പയ്യുനെ പോലെ വേറെ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് ഫിത്തനെ കൂടുമെന്ന് മാത്രം നമ്മള് പയ്യുന അതുണ്ടാവില്ല നമ്മളായി പോയാൽ കുറച്ച് ഫിത്തനെ കൂടും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വലിയൊരു നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് ഞാൻ മണി നിരക്കുന്നത് മഹാനായ പേരോട് സ്ഥാത് അള്ളാഹു ശക്തി ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ കല്ലെറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു എ പി സ്ഥാനം എറിഞ്ഞ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ പേരോട് സ്ഥാനം അറിയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഉസ്താദിന്റെ ദർജ കൂടാനല്ല അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കാനുണ്ടോ ഇനി പേരോട് സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതെ ഇനി ഇങ്ങനെ അറിയാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഉസ്താദിനെയും കിട്ടൂല അള്ളാഹു എല്ലാ ശത്രുക്കളെ കണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാട് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോയല്ലോ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ഈ അജ്ജിവളയിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് 
അപ്പോഴാണ് ഉസ്താദിന്റെ മകൾ ജനയിലൂടെ എത്തി നോക്കി ഹാദിമിനെ വല്ലാത്ത ചീത്ത പറയും നിങ്ങൾ എന്തൊരു പണിയാ എടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്തൊരു പണിയാ എടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ സിറാജ് എടുത്തോണ്ട് പോയത് ഞാനിപ്പോ സിറാജ് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താ ഉസ്താദ് പത്രം വായിക്കണ്ടേ ഉസ്താദ് വണ്ടിയിലല്ലേ വായിക്കല് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ മകൾ ജനയിലൂടെ ഹാദിമിനോട് പറയുന്ന വാക്ക് ഞങ്ങൾ ആകെ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം കാണുന്ന സിറാജ് വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതുപോലും നിങ്ങൾ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഞങ്ങൾ ആകെ ഉസ്താദിനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് സിറ്റൌട്ടിലിരുന്ന സിറാജ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉസ്താദിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലും നിങ്ങൾ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉലമാ ഇന്ത്യ ത്യാഗം ആ ഉലമാ വിശ്രമമില്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ ഊണില്ലാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുപെടുത്ത് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാ ഈ മുതിനാരിലെ സുസ്വസ്ഥത നാം എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാ നമുക്കറിയുമോ നാം ആരാ നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അജഗ്യമായ നേതൃത്വം ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിന്റെ അനുയായികളാണ് അറബി കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അറബി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് ദുബൈയിലെ മുന്നേ പള്ളി നമ്മളെ ചെറുവനി പള്ളിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ കത്തോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളി ഷെയ്ഖിന്റെ അയത്ത് ഷെയ്ഖ് സൈദിന്റെ ആ പള്ളിയിൽ ഓരോ ദിവസം എല്ലാവരും ചേർത്താക്കി അങ്ങനെ ഞാനും പോയി ചേർത്താക്കാണ് അന്ന് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഓതുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ സംസാരിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് കൂറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കേരളക്കാരാണ് അതെ കേരളക്കാർ അറിയോ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഷെയ്ഖ് അബൂക്കറിന് അറിയോ ഓ അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദാണെന്ന് പിടിച്ച കൂട്ടി ഷെയ്ഖ് അബൂക്കറിന്റെ ആളാണെന്ന് പറയും ചെറിയ കുട്ടികൾ അറബി കുട്ടികൾ സുബാനന്ദ അവർക്ക് പോലും സന്തോഷ ഷെയ്ഖ് അബൂക്കറിന്റെ ആളെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കോ അലർജി അല്ലേ നമുക്ക് അലർജി അല്ലേ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓരോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തകരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എത്ര അജയ്യമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സൂറത്ത് തൗബ ശരീരവുംങ്ങളുടെ സമ്പത്തുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനു തര അവരോട് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മുഖ്മിനീകൾക്ക് അള്ളാഹു തര കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ിനികളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് സൂറത്ത് തോബയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അയത്തിന്റെ തഫ്സീരിൽ മഹാനായ ബഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മുല്ലാഹി അലിഹി അവിടുത്തെ തഫ്സീർ കബീറിലേരി വെച്ചത് കാണാ ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 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 ുംവരാണ് റബ്ബിന്റെ വഴി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മുഖ്മിനീകൾ ആരാണോ ീകളെ ശരീരത്തിന് അള്ള വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റബ്ബ് സുബാനോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നമ്മളെ ശരീരം ഉള്ള അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗം തരാ ആരാണ് മുഖ്മിനീകളും അവർ റബ്ബിന്റെ വഴി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ അസിമാമ് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒമിൻഹും ചില പണ്ഡിതന്മാരായത്തിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം മുഖ്മിനീകളെ നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാ ആരാണ് മുഖ്മിനീകൾ റബ്ബിന്റെ തീരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാ മഹാത്മാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു 
ഇല്ലു അൽബാ ഇൽ ജിഹാദി ദാഖിലു ഫീഹി എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ആഖിർ സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം ഏതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമല്ല ഇത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും വാടെടുത്ത് നടക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാൾക്കും ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരാൾക്കും ഇവിടെ ഭീകരവാദം പറ്റൂല ഒരാൾക്കും ഇവിടെ തീവ്രവാദം പറ്റൂല ഇത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതമാണ് എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാ മരക്കാരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അതല്ലേ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉള്ളമാസ്താര് കർണാടക യാത്രയോടെ കർണാടക മൊത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മറു തന്നെയല്ലേ എല്ലാ ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവിടെ ഭീകരവാദം പറ്റൂല ഭീകരവാദം പറ്റൂല നിരപരാധികളെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റൂല െ പണ്ടത്തെ ആ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്ത് ത്യാഗം ചെയ്ത് എത്രയാണ് അവരത് ആ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി വാലെടുത്ത് പോരാടിയവരാണോ അവരെ ശരീരം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തവരാണോ അവര് കൈകാലുകൾ കൊടുത്തവരാണ് കരണ് കൊടുത്തവരാണോ ശരീരം മൊത്തം ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാണോ ഈ മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബത്ത് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവരത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാഷറയിലൂടെ കരടിയിൽ വാളും തൂക്കി നടക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോകുന്നത് റബ്ബേ സ്വരകത്തിലേക്കാണ് സ്വരകത്തിലേക്കാണ് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ശുഹതാക്കൾ പറയുന്ന മറുപടി ഇല്ല റബ്ബേ ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ോടൊന്നും പറയാനില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഓടി പോകുന്ന ശ്വാതാക്കൾ അവർക്കല്ല കൊടുത്ത പവറുകൾ എത്രയാണ് ശ്വാതാക്കളുടെ പവർ വിശദീകരിച്ചത് എത്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഷഹീദായി വലിയ പ്രതിഫലം കരകരമാക്കിയ സ്വഹാപത്ത് ആഹൃതമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് യുദ്ധമില്ലല്ലോ ഷഹീദാകാൻ കഴിയില്ലോ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ കഴിയൂലല്ലോ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ആരാണ് മിനീങ്ങള് അവർ അവഗാന വഴി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് യുദ്ധമില്ലല്ലോ പിന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ആകാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ അതാണ് മഹാനായ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തെളിവുകൾ നടത്തി തെളിവുകൾ നേരത്തെ നടത്തുന്ന യുദ്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശത്രുകൾ കൊഞ്ഞണം കാട്ടി വരുമ്പോൾ അവരെ മുതൽ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് ഖുർആാനിനെ അസൂറുമാരെ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് അവരോട് തെളിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന യുദ്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഏകനായ റത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വിളിക്കല് സുന്ദസുജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിലിറങ്ങല് അപ്പോഹുവിന്റെ തീരിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കല് ഓ എസ് എസ് എഫ് കാരാ നമ്മളിവിടെ കൊടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോഹുവിന്റെ തീരിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനാ ഈ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിപിരിച്ചു പോകുന്നവരെ സുന്ദസുജമാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാ ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രബോധകനാകുന്നുണ്ടോ ആദർശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കല് ആദരക്കുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സങ്കരയിൽ അണിനിരക്കല് അക്കമലു പണ്ടുകാലത്ത് നടത്തിയ യുദ്ധത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഫലം ചെയ്യുന്നത് ദാവത്താണ് പ്രബോധനമാണ് സംഘടന പ്രവർത്തനമാണ് മഹാനായ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാജി തഫ്സീർ ഉൽ കബീരിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാന്മാർ 
നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരാൾ വാളെടുത്ത് പോരാടിയാൽ വാളെടുത്ത് പോരാടിയാൽ വാളിന്റെ ആ വാള് അവന്റെ പരടിക്ക് കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നേരെ മറിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന ഗോലിലിറങ്ങിയിട്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദൈവാ പ്രവർത്തനം ആര് നടത്തുന്നുണ്ടോ അത് പലവർക്കും വേദനയില്ലാതെ ഫലം ചെയ്യുന്നു ഒരാളും തലയിവിടെ പോകുന്നില്ല ഒരാളും രക്തമൊലിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ നിരക്ക് വരുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രബോധനമാകുന്ന യുദ്ധമാണ് വാളെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല യുദ്ധം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനമാകുന്ന യുദ്ധമാ മഹാനായ റാസി മാമുദ് വെക്കുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്താകുന്ന പ്രബോധനം ഇവിടെ യെസ് എഫിന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് യെസ് വൈ എസിന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ദൈവാ പ്രവർത്തനമാ പാവപ്പെട്ടവർ വ്യതിചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആദർശമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇതിനേക്കാളും വില യുദ്ധം ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് മഹാനായ റാസിമാ മുത്തഫ്സീർ ലൈദി വെക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ നല്ലവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തുണ്ടായ ആ സഹാബത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ബദറിലും ഓഹദിലും പങ്കെടുത്ത സഹാബത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന ഗോതയിലിറങ്ങി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പാതിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോകുന്നവരെ യഥാർത്ഥ ആദർശം പഠിപ്പിക്കാൻ യഥാർത്ഥ ആദർശത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുമായി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ അവർക്കും ജിഹാദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അവർക്കും ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മഹാനായ ബഹ്റുദ്ദീന ഗാസീദങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ കബീറിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഇനി ഞാൻ എന്റെ മുഖ്യനീകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സംഘരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അരുമികളോട് ബന്ധമാണ് സാലിഹീകളോട് ബന്ധമാണ് സാധാത്തുക്കളോട് ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ എസ് എസ് എഫ് കാരുമിക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത അരുമികളുണ്ടോ എല്ലാ അരുമികളോടും ബന്ധമാണ് അത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വാഗുകൾക്കുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നേടിപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരോട് എസ് എസ് എഫിനോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അവർ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർമാരാക്കണമെന്ന ഉമ്മമാരോട് വളരെ വിനയത്തിന്റെ വാശവ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ മഹാനായ തന്റെ പിഞ്ചോമന മകനോട് നടത്തിയ പല വസീയത്ത് കാണാം സൂറത്തു മുക്കുമാരിൽ അള്ളാഹു തല എടുത്തു പറഞ്ഞത് കാണാം ആരാണ് മഹാനായ ലുക്കുമാരുണ്ടെങ്കിൽ വലിയാണോ അല്ല നദിയാണോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു തർക്കം കാണാം ഫലമായ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം മഹാനവർക്ക് വലിയാണ് എന്നാണ് മഹത്വങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരവരെ കിട്ടാവിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹാനായ ലുക്കുമാരുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ മകനോട് വല്ലാതെ ഓസയ്യത്ത് നൽകുന്നു ആ നൽകിയ ഓസയ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് മഹാനവർകൾ തന്റെ മോനോട് പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരക്ക കല്യാണത്തിനും പോകാൻ പാടില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരക്ക മംഗലത്തിനും പോകാൻ പാടില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ പോകൽ നിർബന്ധമാണ് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ക്ഷണിക്കാതെ കല്യാണത്തിന് പോകൽ ഹറാമും കൂടിയാണ് ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മൾക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ എന്തൊരു ആവേശമാണ് ആ സത്യയിൽ കൂടാൻ എന്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ മഹാനായ ലുക്കുമാരുൾ ഹക്കീം തങ്ങള് തന്റെ പിന്നോമന മകനോട് പറയുന്ന വസീയത്താണ് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരത്ത കല്യാണത്തിനും പോകാൻ പാടില്ല ഒരത്ത മംഗലത്തിനും പോകാൻ പാടില്ല എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം മോനെ മംഗലത്തിന് പോയാ ദുനിയാവിന്റെ പൂതി വരും മോനെ മംഗലത്തിന് പോയിരുന്ന എന്തേ ഓരോ മംഗലം കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു പഠിച്ചോ എന്റെ മംഗലം അങ്ങനെ കഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള മംഗലം അങ്ങനെ കഴിക്കണോ എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ കഴിക്കണോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ പൂതി ഇങ്ങനെ കൂടിക്കോണ്ട് വരികയാ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ മോഹം വരുന്നത് കൊണ്ട് 
ഇനി ഒരൊറ്റ മംഗളത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി ലക്കിമതങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ അറിവിൽ ആര് മരിച്ചാലും ഒരൊറ്റ മരിച്ച കൂടും ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം മരിച്ച കൂട്ടിലേക്ക് ഇനി പോകണം എന്ത് കാരണം അത് മനസ്സിലേക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നു മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ മനസ്സിനൊരു പേടി അത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിനൊരു പേടി അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിനൊരു പേടി കൊണ്ടുപോയി കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിനൊരു പേടി ഇങ്ങനെ ദിവസവും ദിവസവും കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയാൽ മോനെ മനസ്സിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളെ കാര്യം പറയണോ മിനിയാന ഞാൻ പത്രത്തിൽ കണ്ടു മാധ്യമം പത്രത്തിൽ കേരളത്തിൽ കബർ കുഴിക്കുന്ന നാല് പഞ്ചന്മാർ കബർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എട്ടു കുപ്പി പിടികൂടിയത് എന്ത് ബ്രാൻഡി എട്ടു കുപ്പി നാല് മനുഷ്യന്മാർ കുഴിക്കാണ് കുഴിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കബർ കുഴിക്കുമ്പോ ബ്രാൻഡിനെ കുപ്പി അല്ലെ നമ്മക്ക് ഇവിടുന്ന് പരിവർത്തനം ഏ നമ്മുടെ കാസർകോട്ട ഭാഷ കാട്ടുവയ്ക്കുന്നത് ചങ്കരാതി പണ്ടെടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നോ അതിൽപ്പെട്ട ജാതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് മൂന്നാമതായി മഹാനവർഗൾ തന്റെ പിഞ്ചോമന മകനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നീ എപ്പോഴും സ്വാധീനങ്ങളെ കൂടെ കൂടുന്നവരാകണം നീ മഹാന്മാരെ കൂടെ കൂടുന്നവരാകണം ആലിമീങ്ങൾ കൂടെ അണിനിരക്കുന്നവരാകണം സ്വാധീനങ്ങളെ പിന്നെ ആര് അണിനിരക്കണമെന്ന് മഹാനായ നീ എപ്പോഴും സ്വാധീനങ്ങളെ കൂടെ കൂടണം എന്നതിനെ കൂണം ചെറുതല്ല ഏയ് അതിനെ കോണം ചെറുതല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊരു മുതലാളി പറഞ്ഞു എന്നോട് ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഉസ്താദ് ഇരുത്തിട്ട് കാറിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മുതലാളി എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് ഇരുത്തിട്ട് എനിക്ക് കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പേടിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീവ്രവാദി അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തിനാ എന്നെ പേടിക്കണോ അല്ല ഉസ്താദ് ആരും കണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉസ്താദിന് ഡൈവർ ആൻ കേൾക്കുന്ന എന്നോട് അത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് കാന്തവർ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്താ അല്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടി ഉസ്താവർക്കല്ലേ ഈ മുതലാളി എന്നോട് പറയാണ് മുതലാളി നേതാ വണ്ടി പക്ഷെ സൈഡിൽ ഇരുന്നത് ഞാനാ അപ്പൊ ആരും മുതലാളി നീക്കും ഉസ്താദ ഡ്രൈവറാണോ അപ്പൊ അയാളെ വില പോയി പോകും അയാളെ വില പോയി പോകും ഇന്ന് വണ്ടി വലുതാണ് ഉസ്താദ ഡ്രൈവർ അത് നീക്കും എപ്പോഴും പിന്നാലെ നിറക്കണം എപ്പോഴും അരിമികൾ പിന്നാലെ കൂടണം എന്നാൽ ഇമാമി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നല്ലവന്റെ കൂടെ കൂടണം ഏതുപോലെ അത്തറ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ കൂടിയ അതുപോലെ എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും അത്തറ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ നിനക്ക് മൂന്നാല് ഒരു ഗുണം കിട്ടും എന്താ മൂന്നാല് ഒരു ഗുണം നീ ഒരു നല്ലവനാണെങ്കിൽ പത്ര പോലത്തെ ഒരു കുപ്പി അത്ര വാങ്ങും നീ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ഇനി നീ അണ്ട വഹീലാണെങ്കിലോ അത്തറ കച്ചവടക്കാരൻ നല്ലവനാണെങ്കിലോ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിട്ട് ഓ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ഇനി നീയും ബഹീല് കച്ചവടക്കാരനും ബഹീലായെങ്കിലോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഓ കോര് അത്ര കൊടുക്കുമ്പോ നിനക്ക് മടക്കാതിരിക്കൂല മൂന്നാമത്തെ ഒരുത്തിന് അത്ര വാങ്ങുമ്പോ നിനക്കത് മടം കിട്ടും ഏതായാലും അവിടെ ഇരുന്നതിന് ഗുണം പിടിച്ചു അതെ അത്ര കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് കൂടിയാൽ മൂന്നാല് ഒരു ഗുണം കിട്ടല് കിട്ടല് തന്നെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളോ നമ്മളിപ്പോഴും കൊപ്പള കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെയാ വളം സുഹാനുള്ള കേറ്റും വളം ലോരിന് കേറ്റും പോലും നാറ്റം അതിന് അയക്കുമ്പോഴും നാറ്റം കൊണ്ടുപോയി തന്നെ കിടുമ്പോഴും നാറ്റം പോയെടുത്ത് തന്നെ നാറ്റം സുഹാന ജല്ല ജലാലു ഇതല്ലേ നമ്മൾ അവസ്ഥ ഗോബ്ബര കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത്തറ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ കൂടാ ഞമ്മളെ കിട്ടൂല പക്ഷെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം അത്തറ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് സഹവാസം സദാത്തിങ്ങളോട് ബന്ധം അലിമീങ്ങളോട് ബന്ധം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആഹൃത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ബന്ധം ഒരു സാധാരണ ബന്ധം അല്ല അലിമികളോട് കൂടെ അണിനിരക്കുന്ന ബന്ധം ഒരു സാധാരണ ബന്ധം അല്ല കഴിഞ്ഞ ഈ മുതുഞ്ഞാറുകട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളാരും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളാകുന്നവരല്ല നേരത്തെ പോലെ മുല്ലോസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരാള് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഉസ്താദ് ആ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥകൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കുമ്പ 
വളരെ വിനീയത്തിന്റെ വാശി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഉരമ നിങ്ങളിപ്പോൾ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് വന്നതല്ലേ ഉസ്താദിന്റെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് കുടുംബക്കാര് സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അത് വീഴാത്തൊരു ഒരു മഹാനായ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ചുണ്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂല സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടാത്തൊരു സുൽത്താനുഭവിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരൂല എപ്പോഴും സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഫലമായി പതാക നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ ആ പതാക പിടിച്ചവരെ പിന്നാലെ അണിനിരക്കുമോ നീ ഭൂമിയുടെ ഏത് മുക്കുമൂലം ജീവിക്കുന്നവനായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആയിരുന്നിങ്ങളുടെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സംഘടനയിൽ അണിനിരക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തിന്റെ വാശിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ നല്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ മുതുങ്ങാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് സാധനം ഇട്ട ബിരിയാണി ഞാൻ ഞാൻ ബയാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ് സാധനം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും നാദാപുരം ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ബിരിയാണി അല്ലെ ആ നൂറ് സാധനം ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ചെറിയ കിടാവ് ഒരു ചുമണന്റെ കുപ്പിനെ കുഴിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി പിന്നെ ബിരിയാണി ആയിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അത് ബിരിയാണി ആയിപ്പോയി പിന്നെ എന്നതിന് പറ്റൂല കാരണം ഉറ്റത് ഒരു ഉറ്റു ചുമനെണ്ണയാ ഒരു ഉറ്റു ചുമനെത്തിയാൽ നൂറ് വക സാധനം ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി അത് പോയി അത് പിന്നെന്തിനും പറ്റൂല എന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തവരകൾ മുളക്കുന്നുണ്ടോ മുതുങ്ങാരകട്ടയോട് ഞാൻ പറയുന്നു അത്തരം തവരകളെ നെല്ലിക്കളയണമെന്നോ വളരെ വിനീയത്തിന്റെ വാശിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അമ്മാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്നും സുന്നത്തു ജവാനത്തിന്റെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടായി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അമ്മാ ഹോസറും നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ അണിനിരന്നു സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ അജയ്യമായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നാലെ അണിനിരന്നു ആ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അപ്പട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലവരായി അച്ചടക്ക ബോധമുള്ള പ്രവർത്തകരാകണമെന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എസ് എസ് പികാരോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു മഹാനായ ലുക്കുമാരുള്ളോ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാ നിലക്കും പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഞാൻ ഈ മുതിങ്ങാറുകട്ടിൽ മുമ്പൊരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം തന്നെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചന്തയിലേക്ക് പോയൊരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ലുക്കുമാരുള്ള ജീവിതങ്ങള തന്റെ മകനെ കൂട്ട് ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ചന്തയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഒട്ടകം മതാമഹാനവറുകൾ വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ലുക്കുമാരുള്ള ജീവിതങ്ങൾ അതാ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുകയാ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് തന്റെ മകനോട് പറയുന്നു മോനെ നീ കടിഞ്ഞാണ് വിളിച്ച് മുമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നവനാകണം ഞാനൊന്ന് വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറട്ടെയോ മഹാനായ ഒട്ടകം വാങ്ങി ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിലിരുന്ന് അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മകൻ നടക്കുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടയിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു എന്തൊരു ഉപ്പാ ഈ ലുക്കുമാലക്കിയും എന്തൊരു ഉപ്പാ മകനോട് കൃഫയില്ലാത്ത ഉപ്പ ഉപ്പ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു മകനത കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് മക്കളോട് കൃഫയില്ലാത്ത ഉപ്പ ലുക്കുമാൻ ലക്കിയും ഇത് കേൾക്കുന്നു ഒരൽപസമയം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ മഹാനായ ലുക്കുമാരില്ല കീവലങ്ങള് പറയുന്നു മോനെ നീ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കോ ഞാനൊന്ന് നടക്കട്ടെ മോനെ ലുക്കുമാരില്ല കീവലങ്ങൾ കയറി കുടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അതാ മകൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നു ഒരൽപ മകനെ എത്തിയപ്പോ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുന്നു ചെറുപ്പക്കാര് നോക്കിയിട്ട് ഇതെന്തൊരു മകൻ ബാപ്പയോട് അതവില്ലാത്ത മകൻ ബാപ്പ നടക്കുന്നു ഈ കുരുത്തം കെട്ട മകൻ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പോകുന്നു ഇതെന്തൊരു കുരുത്തം കെട്ട മകനാ ഇതും കേട്ടിട്ട് ലുക്കുമാരില്ല കീമരങ്ങള ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ഒരൽപ്പം മകനെ എത്തിയപ്പോ മഹാനായ ലുക്കുമാരില്ല കീമരങ്ങള് അതാ രണ്ടാളും ഒട്ടകത്തിന്റെ മുളിയിരിക്കുകയാണ് ഉപ്പയും 
അതിന് മുട്ട കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് യാത്ര അങ്ങെത്തുമ്പോൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാര് അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാരാ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു പുകരന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരാണോ മൃഗത്തിനോട് ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ഇവർക്ക് മൃഗത്തിനോട് ഭയമില്ല ഉപ്പ കയറിയപ്പോ മകനെ ആരോപിച്ചു മകൻ വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ ഉപ്പാൻ ആരോപിച്ചു രണ്ടാളും കയറിയപ്പ രണ്ടാളും ആരോപിച്ചു ഒരൽപ്പം മകനെ എത്തിയപ്പോൾ ലുഗുമാലിന്റെ കീപതങ്ങൾ പറയുന്ന മോനെ ഞമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇറങ്ങിട്ട് നടക്കാമല്ലോ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിട്ട് വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാതെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു നടന്നു പോകുന്ന പറയും കുറേ ചെറുപ്പക്കാര് അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു രണ്ട് മുതലാളി വണ്ടി വാങ്ങിട്ട് വണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാതെ പോകുന്ന രണ്ട് അടുത്ത ഭക്തിന്മാര് വണ്ടി പടക്കാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഇരിക്കാതെ അതാ നടന്നു പോകുന്ന അണ്ട ഭക്തിന്മാര് ഒരൽപ്പം മകരേറിയപ്പോൾ ഈ കുതിരെ വട്ടകത്തെ കൊണ്ടുപോയി ലുക്കുമാന ജീവിതങ്ങൾ വിട്ടു എന്നിട്ട് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രേശം മോനെ ആദ്യം ഞാൻ വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ നിന്നെ ആരോപിച്ചു ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നീ വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോയ അതാ നിന്നെ ആരോപിച്ചു അത് ഉപ്പ നടക്കുന്ന മകൻ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോ രണ്ടുപേരെയും ആരോപിച്ചു രണ്ടാളും ഇറങ്ങിയപ്പോ രണ്ടാളെയും ആരോപിച്ചു മോനെ ഇത് ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തു എന്നറിയോ നിനക്ക് പാഠമുണ്ട് മോനെ ചെയ്താലും എത്ര നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആരോപണമില്ലാതെ പുതിയവര് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ കയറിയപ്പോ നിന്നെ ആരോപിച്ചു നീ കയറിയപ്പോ എന്നെ ആരോപിച്ചു രണ്ടാളും കയറിയപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും ആരോപിച്ചു രണ്ടാളും ഇറങ്ങിയപ്പോ രണ്ടാളും ആരോപിച്ചു എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പോലെ മഹാനായ ലുക്കുമാനന്റെ കീപതങ്ങള് എന്റെ പിന്തോമന മകനോട് പറയുന്ന മോനെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് ആരോപിച്ചാലും ആരെന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പുതിൽ മാപ്പ് കൈമുതലാക്കുന്നവനാകണം നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ മോനെ അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവനാകണോ പുതിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവനാകണം നല്ല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കുന്നവനാകണം വായുത് അനിൽ ചാഹിലി വിവരമില്ലാത്ത വിവര ദോഷികൾ എന്തെങ്കിലും ആരോപണം പറഞ്ഞ ഓ എസ് എസ് മഹാനായ ലുക്കുമാല ജീവനങ്ങൾ ഉപദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകണം പൊതിൽ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാകണം മാപ്പ് കൈമുതലാകുന്നവരാകണം അതാ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം വരാനിരിക്കുന്നു എസ് വി എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം അതാ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി മലപ്പുറത്ത് കാറ്റുള്ളിലുമാനകം വിളിച്ചു നടക്കുമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബാനറുകളാണോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കട്ടൗട്ടുകളാണോ ആര് ബാനറ് നശിപ്പിച്ചാലോ ആര് ബാനറ് കത്തിച്ചാലോ ഓ എസ് എസ് എഫ് കാരാ മാപ്പ് കൈമുതലാകുന്നവരാകണം ആര് കത്തിച്ചാലും നീ പ്രതികരിക്കണ്ട ആര് കത്തിച്ചാലും നീ ചീത്ത പറയണ്ട നാളറപ്പിന്റെ കോട വിട്ടെത്തുമ്പോ എല്ലാം പ്രതികാരം വിട്ടപ്പെടുന്ന മത്സരയാണ് മോനെ കൊമ്പുള്ള ആട് ഇനി അവരൊരു കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ കൊമ്പില്ലാത്ത ആട്ടിന്റെ കൊമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളാട്ടിന്റെ കൊമ്പെടുത്തിട്ട് അവിടെ കുത്തിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള ഒരാളെയും അവിടെ വെറുതെ വിടൂലേ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ വിസാവില്ലാതെ ഒരാളെയും വെറുതെ വിടൂല പരിശുദ്ധ കുറയാന് പറഞ്ഞു അതിനെയാവും ആര് കട്ടാലും ആര് സാധനം കൊണ്ടുപോയാലും നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരും കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ എത്ര ബാനറുകളാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ 
അതിൽ ദേഷ്യപ്പെടാതെ അതിൽ അരിശപ്പെടാതെ അതിൽ ചീത്ത വാക്ക് പറയാതെ അതിന്റെ പേരിൽ പുലിമാരിന്റെ നിൽക്കാതെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാനായ ലുക്കുമാരിലെ ഉപദേശമാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരാകണം എന്താ നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കല് സുഖാനുള്ള എന്റെ നാട്ടിൽ നീ എടുത്ത് ഞാൻ അച്ഛന് പോകുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എല്ലാ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് ആ സ്റ്റേജിൽ തകർത്തു കരിപ്പണമാക്കി സുന്നി സെന്റർ തകർത്തു കരിപ്പണമാക്കി ഇന്നലെ എന്റെ നാട്ടിൽ വീണ്ടും വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ആരുന്നു പഠിച്ചോട്ടെ ഈ സ്റ്റേജ് തകർത്തവരാരാണ് നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല നീ അവർക്ക് മാഫ് ചെയ്യണേ അല്ല എപ്പോഴും അവർക്ക് നല്ലത് കൊണ്ട് ചെയ്യണോ ഒരാൾ മോശമായിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അവരെങ്ങ് നന്നായി സ്വർഗത്തിലായി പോയാൽ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടില്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എപ്പോഴും പ്രശ്നമില്ലാതെ ആരെയും കുറ്റം പറയാതെ ആരെയും ആരോപിക്കാതെ മാപ്പ് കൈ മുതലാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാകണം നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവരാകണം എല്ലാവർക്കും നല്ലതുകൊണ്ട് ദ്വാര ചെയ്യുന്നവരാകണം ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണെങ്കിലും നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുന്നവരാകണം വരുന്ന അനിൽ ചാഹിലി വിവരമില്ലാത്തവനെ ആരോപണം പറഞ്ഞാലും നീ തിരിഞ്ഞു കളയണേ മോനെ ആ ആരോപണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നീ നിന്റെ സമയം കളയണ്ട ആരോട് പറയട്ടെ നമ്മൾക്ക് എവിടെ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ അതേ സിന്ധുമാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്ന മർക്കസ് ആ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികൾ നടക്കുമ്പോ തൊട്ടു മുമ്പിലാണ് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം നിൽക്കുന്നത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിജയം അത് സുന്ദരത്തിന്റെ വിജയമാണ് അഹുല സുന്നിയുടെ വിജയമാണ് അതേ പ്രവർത്തന ഭൂതയിലിറങ്ങിയിട്ടോ ഇൻഷാല്ല കേരളത്തിന്റെ മണ്ണല്ല ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റി തീർക്കണം ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ എസ് വൈ എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു മഹാനായ താജ് മലകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് മാർച്ച് ഒന്ന് തീയതികൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആ എസ് വൈ എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷികത്തിന്റെ പടയൊരുക്കമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പാഠശാലകൾ കഴിഞ്ഞു അതെ പാഠശാലകൾ കഴിഞ്ഞു ആദർശ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പടയൊരുക്കമാണ് നാളെയല്ല മറ്റന്നാൾ മുത്തായിലും സമ്മേളനമാണ് നാനാ ഭാഗത്തും സമ്മേളനം ചൂട്ടു പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ആയുസ് ആ വലിയ ആയുസ് എന്ന അനുഗ്രഹം എങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ മണിക്കൂറിൽ നിന്നൊരു സെക്കൻഡ് പോയാ ഞാൻ നേരത്തെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ സമയമില്ല സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സമയം എത്ര വിലയുള്ള സാധനമാണ് എന്റെ പിന്നിൽപ്പെട്ടവരെ ഇന്നവരെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് നമ്മള് ഏറ്റവും വലിയ വിലയുള്ള സാധനം സ്വർണമാണ് വെള്ളിയാണ് മാണിക്കമാണ് ജീനമാ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പിരിഞ്ഞു പോയാ ലോകം മുഴുവനും കൊടുത്താലും ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാ മുന്നിലെ ആ സമയം വല്ലാത്തൊരു വിലയുള്ള സാധനമാണ് അന്താഹുര ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾക്ക് തന്നപ്പോ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കൂ ആ ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സുന്ദരമാത്തിന്റെ വേണ്ടി എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ വേണ്ടി മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ വേണ്ടി ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് വളരെ വിനീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹമായ അല്ല മഹത്വക്കളായ ആരിഫീകരത്തിന് ഞാൻ അണിയറിഞ്ഞു ആ ദൈവസുന്ദരമായത്തിന്റെ കാതിമികളായി ജീവിച്ചു വരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മദീനിലേക്കൊരു മൂന്ന് സ്വരാ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഖാദിമിങ്ങളായി ജീവിക്കണം എപ്പോഴും മാലിമിങ്ങളെ പിന്നാലെ അണി നിരക്കണം പോരാ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹു ദീനിന്റെ ഖാദിമിങ്ങളാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചില്ലര വിഷയം അല്ല മഹത്വക്കളായ ഹരിപ്പികളൊക്കെ അവരെ ജീവിതം മുഴുവനും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച മഹാന്മാരാടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാമുന ഷാഫി റിയാഹു ഇജറൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ചിട്ടിരുന്നു നാലിന് വഫാത്തായ മഹാനാണ് ആ മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളിൽ അൻപത്തിനാല് കൊല്ലക്കാരും ഇവിടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിനമായൊരു ശത്രു വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മഹാനായ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ആശ്രമാക്കപ്പെട്ട തലയിലേക്ക് അടിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകളെ ബോധം കെട്ടി വീഴുകയാണ് ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുകയാണ് ഈ അടിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നു ഞാൻ എന്റെ മുഖ്യനീകളോട് പറയട്ടെ ആ മഹാനായ ഷാഫി മാമിന് അടിച്ച ആ അക്രമിയെ പിടികൂടി ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ആ കോടതിയിൽ അടിച്ച ആ അടിച്ച വ്യക്തി പറഞ്ഞ മടുപടി കൊടുക്കണോ എന്തിനാ മോനേനെ ഷാഫി മാമിന് അടിച്ചത് അപ്പോഴാണീ അടിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധി പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ അടിക്കാനുള്ള കാരണം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇവിടെ ഷാഫി മാമ് ജീവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു പോയി ഇനിയും ഷാഫി മാമ് ഒരൽപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏതാണോ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എട്ടസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല ായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷാഫി മാമിനെ അടിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആ ഷാഫി മാമിന്റെ അൻപത്തിനാല് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കണ്ടോ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ 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 സെക്കൻഡ് ഒരറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെയായി ഒഴിവായത് കാണാൻ കഴിയൂരല്ലോ അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ിയാമെന്നാണ് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം ഏരി വെച്ച ലോകം കണ്ട മഹാനാണി മാമുന ഓരോ വർഗത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് വരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീന് മൃഗപ്പെടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം നാളെ മഹത്വക്കളെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയണം അള്ളോ അവന്റെ മുപ്പുരീകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറു ചെയ്ത സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ലോകത്തിന്റെ ഹബീബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ അടിനരക്കാൻ കഴിയണം മാക്കുക്കളെ പിന്നാലെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് അഞ്ചു വക്ക് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടാകണം എല്ലാ ഹറാബും കൈയൊഴിക്കുന്നവരാകണം ജീവിതം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം അതിക്രം ദസ്ബിയും അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം എല്ലാ ഹറാമും കൈയൊഴിക്കണം ഉമ്മമാരെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണം ചെവിനെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം വളരെ വിനയത്തോടെ ഒരു വിഷയത്ത് പറയട്ടെ രാവിലെ സ്വഭിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് രണ്ടര കാലത്ത് തഹറ്റ് സംസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം അതെന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ മുഖ്യനികളോട് പറയട്ടെ ദീപായ മുഹമ്മദ് റോസൂറുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു 
രാത്രി എത്ര രാത്രിയോ നീ കടന്നിറങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് അഞ്ചേ പത്തും സഭയ്ക്ക് വാങ്ങൂടു കുടുംബോ ഒരു നാലേ മുപ്പതിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും മറന്നു പോകരുത് ഉമ്മമാരെ തഹജ് നമസ്കാരം മറന്നു പോകരുത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നാളറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ആ കോടാല കോടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മഹേശ്വര ആ മഹേശ്വരയിൽ എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കറിയുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നു രാവിലെ സഭയിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹറ്റു നമസ്കരിച്ചവൻ എവിടെ രാവിലെ സഭയിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് തഹറ്റു നമസ്കരിച്ചവൻ ആരടാ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതാ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ പൊട്ടിക്കറിയുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു തേല ചോദിക്കുമ്പോ തുച്ഛമായ ആൾക്കാര് മാത്രം മതാ മത്സരം നേൽക്കുന്നു വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞവര് സംഘം മതാ മത്സരം നേരിട്ട് റബ്ബറിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലോ ഞങ്ങൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നമസ്കരിച്ചവരാ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നമസ്കരിച്ചവരാ അപ്പോഴാണ് റപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂറിനെ റപ്പിന്റെ ഹിസാബ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റപ്പിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ാര സാബില്ലാരവർ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുപോനെ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഈ താഴ ദുനിയാവിൽ കടന്നിറങ്ങി 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 സമയം കളയുന്നതിന് പകരം രാത്രിയ സായിന്റെ പറയുക വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്നിറങ്ങിയിട്ട് അതാ സ്വഭി ബാങ്കിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടര കാത്ത് മിനിമം രണ്ടര കാത്ത് തഹറ്റിലും സ്വരിച്ചുകൂടെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ ഇസാബില്ലാര സ്വരകത്തിൽ കടക്കാരെ തഹജ് നമസ്കാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരോട് എന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് ബി എസ് എന്റെ പ്രവർത്തകരോട് വളരെ വിനീയത്തിന്റെ വാസവും ലോക്ക് കൊടുക്കുകയാ എല്ലാ സ്വന്തത്തും കൈമുതലാക്കി എല്ലാ സ്വന്തത്തും ജീവിതത്തിൽ മറുപടിച്ച് ഒരു ഹറാമും ചെയ്യാതെ ഒരു കറാത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം എല്ലാവരും വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഹബീബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ഉമ്മിനികളും ഇങ്ങോട്ട് വരണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്ന് വരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഹബീബ് ഡയറക്റ്റായി നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് മദീനയിലെ പച്ചക്കുപ്പ ആ കുപ്പത്തിൽ പലറോ എന്റെ താഴ്വാകുന്ന വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകവരുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നേതാവ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുതിർന്നാറിന്റെ സദസ് മദീരയുടെ ഹന്ദ്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൽഹമില്ല പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് ഇരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് അതുപോലെ എസ് ബി എസ് കാരോട് ഇവിടെ കൂടിയ ഉമ്മമാരോട് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിയാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ഈമാരുള്ളവന്റെ മനസ്സ് മദീനയിലേക്കാണ് കാരണം ഈമാരുമെന്നൊരു മദീനയിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ഒരു 
മുസ്ലിമിന്റെ ചിന്ത മദീന 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 അവിടത്തെ ഭംഗി പോലെ മദീനത്തെ പള്ളിക്കുന്നൊരു ഭംഗിയാണ് കണ്ടാലും കണ്ടാലും അതെ ആഗ്രഹം മുറിയാത്ത ആ മദീനയിലെ പള്ളി ഒന്ന് കാണണം അള്ളാഹുവേലി ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണം റഹ്മാനേ മുത്തനവിന്റെ ഹലുറത്തിലേക്കൊന്ന് പോകണം ആ മദീന പള്ളിയുടെ കമ്പൗണ്ടിലേക്കൊന്ന് കയറിയാൽ നേരെ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഹലുറാങ്ങളെ പച്ച കുബ അത് ആദ്യമായ പച്ച കുമ്പ കാണുമ്പോ കൽപ്പതാകിട്ട് വറക്കുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു ഈ ബാരുള്ളവന്റെ കണ്ണിലൂടെ റസൂറുള്ള പച്ച കുമ്പ കാണുമ്പോ അതാ ദുരുദുരാ വെള്ളം മരിച്ചു മെല്ലെ 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 െടുത്തേക്കങ്ങനെ വന്നു റസൂറുള്ളായിയുടെ മദീനത്തെ പള്ളി ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി അതീവ തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ മുമ്പിനേ മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ മുമ്പിലാണ് റസൂറുള്ള ഹലുറത്തിലേക്ക് ഒന്നവിടെ കോടി സങ്കടം പറയാ അവിടെ കോടത്ത് സലാ ഒന്ന് ചുമ്പിക്കണം ആ മദീരത്തെ മണ്ണിലൊന്ന് ചുമ്പിക്കണം നീ അവസരം നൽകണം 
നൽകണേ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ അതിന്റെ മിതവാണം അതീപനങ്ങളെ ഹന്ദ്രത്തിലെത്തിപ്പെടാൻ അതീപനങ്ങളെ വിളിക്കണം വിളിക്കാത്ത വരാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂല ിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം കരളത്തെ കരളായ ഹരി 
ദ്വീപിലെ ഒന്ന് കാടാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനേ എത്ര മഹാന്മാർ കണ്ടവരാട് ഇമാം സുഹൃത്തി റതിയല്ലാഹു വന്നു ഈ എഴുപതു ചില്ലാരം പ്രാവശ്യം കണ്ട മഹാനാണ് ഇമാം ഹസാരിതകൾ കണ്ട മഹാനാണ് ഇബ്ര ഹജർ ലൈത്തുകൾ കണ്ടവരാണ് ഇമാം റംബുതങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് അതുപോലെ ലോകത്ത് എല്ലാ ഇമാമീകളും റസൂറുള്ളാരെ കണ്ടവരാണ് മഹാനായ പാചുള്ള റസൂറുള്ളാരെ കണ്ടവരാണ് മഹാനായ അലിഫുൽസ്ഥാദ് റസൂറുള്ളാരെ കണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ആലിമീകളൊക്കെ കണ്ടവരാണ് പാവപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് മുന്നേ റസൂറുള്ളാരെ കാണണം നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാ ത്തിനെതിരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ നീനങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ലേ അല്ല എപ്പോഴും ഓർമ്മ വെച്ച് ഓർമ്മ വെച്ച് ഓർമ്മ വെച്ച് അതീവിന്റെ ഹലരത്തിലേക്ക് നന്നായി സ്വരാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തിന്റെ വാശിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അമ്മ ഞങ്ങളെ സദസ് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്തൊരു ബേജാറിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വേദന വരാൻ വിചാരിച്ചതേയല്ല ഇന്നലെ രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടായി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം എന്നെ എട്ട് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ച എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് കാനക്കോട് ഉസ്താദ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വലിയൊരു ബേജാറിലാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ മംഗലാപുരം കൊണ്ടുപോകാം ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്നര മണിക്ക് ഉസ്താദിനെ കാസർകോട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മംഗലാപുരം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഉസ്താദിനോട് എങ്ങനെയൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാം റെഡിയായി കെട്ട് കെട്ടി ബണ്ടിൽ കയറാനാവുമ്പോ എന്നോട് പറയുന്ന എന്നോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് നീ അത് പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ല സ്വീകരിക്കോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ പോലും ഉണ്ടാക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പൊരല് കൊണ്ടാക്കി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊരല് മരിക്കണോ എന്നാ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് പൊരയിലാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല ബയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് നല്ല പോത്ത ചക്കയെ പോലെ ബയറിങ്ങനെ മിന്നാണ് പോത്തിട്ട് എന്താ സംഘം എന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എങ്കിലും മംഗലാപുരം കൊണ്ടു ഉസ്താദ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നെ എട്ട് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഈ നിരക്ക് എത്തിച്ച എന്റെ തർബിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ തർബിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലാണ് തർബിയത്ത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ ഷറല്ലാ കായിദ ജമുൽ ജവാമി അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബി മീറു കുത്തുബി പോലത്തെ മുല്ലാസനും ഐബതി പോലത്തെ കിതാബുകൾ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമ്പോ കിട്ടാത്ത ഭാഗം ഇന്നും എന്റെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാറുണ്ട് രാവിലെ രാത്രി നോക്കി രാവിലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ ഭാഗം ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും അത്രയും വലിയ ഒരു മഹാനാണ് വന്യരായ കാനക്കോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആപ്പി തീറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ രണ്ട് ക്ലാസ് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് പിന്നെ മുതുങ്ങാറ് കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടാസ് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞതാ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ എനിക്കെന്നറിയില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഉസ്താദ് മുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചു കാലം കിട്ടണം അള്ളാഹു ആപ്പി തീറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ പേര് വെച്ച മഹാനായ താജുൽ ഉലമ താജുൽ ഉലമാന്റെ അടുത്ത് ആറു കൊല്ലം ബോധിപ്പിടിച്ചവരാണ് വലിയരായ ഉസ്താദ് ആറു കൊല്ലം ബോധിപ്പിടിച്ചൊന്നല്ല മൊത്തവിൽ സാനിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവ്വലിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു മൊത്തവിൽ അവ്വലിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു താജു ഉലമ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം കിതാബുകളൊക്കെ അന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് കാനക്കോട് ഉസ്താദ് പോരാ ഉള്ളാളത്തെ കോളേജിലേക്ക് ഇന്നും കാനക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ ഓതി പോയ ഒരാൾക്ക് താജു ഉലമാന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് പോയ സെലക്ഷനിൽ എവിടെ നിന്നാ അവിടെ നിന്ന് കാനക്കോടിന്റെ കിതാബ് ഇരിയടാ കാനക്കോടിന് കിതാബ് ഇരിയടാ ഇത് പലവട്ടം ഞാൻ കേട്ടതാണ് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് താജു ഉലമാന്റെ ഹദ്രത്തിൽ വെച്ച് വാന്ന് പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് എവിടെടാ ഓതി പഠിച്ചു കന്യാണത്തിൽ അടുത്ത് ഒഫാത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കന്യാന സ്വരാത്തിന് വന്നപ്പോ എവിടെടാ ഓതി പഠിച്ചു കാനക്കോടിന് കിതാബ് ഇരിയടാ ഇത് നൂറ് വട്ടം ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ വക്കുന്ന കേട്ടതാണ് താജു ഉലമയാൽ ഇത് പറയുന്നത് കാനക്കോടിന് കിതാബ് ഇരിയടാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉസ്താദ് സുഖമില്ലാതെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ദർസൊക്കെ നിർത്തിച്ചിപ്പോ പോലെയാണ് ദർസൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ ദർശ നടത്തൂല ചുല്ലത്തായി ഇതുവരെ ദർസ് ദർസ് നിർത്തി വെച്ചു ഞാൻ ചെന്നിന അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചൊല്ലി
ഇല്ലേ കൊടുന്നിട്ടില്ലേ ഇൻഷാല്ല എന്നാൽ കൈ തരൂ ഇൻഷാല്ല പൈസമക്കരി ഒക്കെ കൊടുക്ക എല്ലാരും കൈ തരണം ഓറക്കെ സ്വരാ തരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹു സർസ് കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനോഹരം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിനുള്ള വീട് അല്ലെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പലവരും കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹയർ നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാബുലമീൻ അലഹമുല്ലാബുലമീൻ അള്ളാഹുമ്മസ്വല്ലാസിയ്യദിന മുഹമ്മദ് സിയ്യദിന അബു മൗലാന മുഹമ്മദ് റഹമു റാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബാറായ അള്ളാഹ് സ്റ്റേജിലുള്ള വന്യരായ നേതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ 
സദസ്സിലുള്ളവർ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മവങ്ങന്മാർ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ ഇവിടെ സംഭാവനകൾ ഏൽപ്പിച്ചവർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ നേതൃത്വം നൽകിയവർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഷറിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും നീ അടച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഉസ്താദുമാരെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാരെ പങ്ങന്മാരെ ഭാര്യ മക്കളെ കുടുംബക്കാരെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നാട്ടിലുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ എത്ര വേണ്ട പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും ഒരു പരിവർത്തനവും ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ തമ്മാടികളാക്കല്ല റഹ്മാനെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹുറുമത്ത് കൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെയും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഈ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ കിബിർ തരല്ല റഹ്മാനെ അവനൊരു കിബിറനാണെന്ന് ഒരാളും ആക്കുകൊണ്ടും നീ ഞങ്ങളെ പറയിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ കിബിറന്മാരാക്കല്ല റബ്ബേ അസൂയക്കാരാക്കല്ല റബ്ബേ ചതിയന്മാരാക്കല്ല റബ്ബേ ഫത്താനികളാക്കല്ല റബ്ബേ വിനയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ല ഈമാന് ഏറ്റി ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ ഈമാന് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്റ്റേജിലുള്ള താഴെയുള്ള അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണയല്ല റാഹത്തും സന്തോഷം നൽകണയല്ല വേജാറ് തീർക്കണയല്ല ടെൻഷൻ മാറ്റിത്തരണയല്ല എല്ലാ കുടിക്കുന്നൊന്നും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല ഞങ്ങളുടെയും ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ജീവിത മാർഗം നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായത് ജീവിക്കാൻ മതിയായത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഹറാമിന്റെ വടിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അള്ളാ ഹലാലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായത് നീ തരണം റഹ്മാനെ ഒന്നും തരാതെ പട്ടിണിയാക്കല്ല അള്ളാ അധികം തന്നിട്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ബേജാറിലാക്കല്ല അള്ളാഹിമായ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹിമായറബേ ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ചെയ്യാൻ പലവരുമുണ്ട് പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ പട്ടന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവരിലും ഉണ്ട് റഹ്മാനെ താജുൽ ഉലമയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൈറായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ നൽകണം അള്ളാ അതിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അതിന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വാരിഹത്തായ ഇണകളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് റാഹത്തിന്റെ യോജിപ്പിന്റെ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ പല നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സദസ്സിലുണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉമ്മപങ്ങന്മാരിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് ആ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത പലവരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ വിശിഷ്യ എന്റെ ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മാന് കുറഞ്ഞവരാണ് റഹ്മാനെ ഈ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ പല നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ 
ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങൾ നീ പരിശോധിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മാന് കുറഞ്ഞവരാട് റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് കുടുംബക്കാര് പലവരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഈ പള്ളിവളപ്പിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പലവരുമുണ്ട് റബ്ബേ നീ അവർക്കൊക്കെയും പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവർ അവർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അവർ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാർ സ്നേഹിതന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള സഹകരിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടുവോ എല്ലാവരെയും നീ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരുങ്ങി മരിക്കാനുള്ള തോഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഇബിനീസിന്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കലിമോച്ചരിക്കുന്ന കോടെ നല്ലൊരു സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളെ നിന്നിലേക്ക് പിടിക്കണം അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് നല്ല സമയത്ത് പിടിക്കണം റഹ്മാനെ കബിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാ മുത്തിനിപിതങ്ങളെ ഷഫായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണമല്ലോ ഹാരിസിന്റെ തണൽ നൽകണമല്ലോ നിന്റെ ലിക്കായിനെ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ ായ അള്ളാ നിങ്ങളുടെ അജയ്യമായ നേതൃത്വം മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കൻസുൽ ഉലമ അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സർവോപരി പണ്ഡിതന്മാർ പേരുടുസ്താദ് പെൺമുടുസ്താടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പൊസോട്ടങ്ങൾ ഹരീൽ മുഖാരിത്തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സെയ്തുമാർ അള്ളാഹാനി എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ആപ്പൊരുത്തത്തിനായി വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീക്കി ആയുസ് നെട്ടിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആയുസ് കെട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ലോകങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ അള്ളാ അവരുടെ അജയ്യമായ നേതൃത്വം ആ തണലിന്റെ കീഴിൽ നിന്റെ തീരന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ സ്റ്റേജിലുള്ള ഉസ്താദുമാർ വിശിഷ്യ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലോ തമുത്തായില്ലിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന വന്യരായ ഓലമുണ്ട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗങ്ങളുണ്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പലപ്പോഴും ബേജാറ് പറയാറുണ്ട് ബേജാർ എന്താണെന്ന് അറിയാം നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണോ വിഷമം അതൊക്കെ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആ നേതൃത്വങ്ങളെല്ലാം ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ മുത്രവിധങ്ങളെ ഷഫായത്തിലായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ റബ്ബനാത്തമിയുള്ളീം وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم أمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم